Hi all, welcome to our channel Multimedia of Science. Now we will discuss Module 2 Fluid Mechanics and Hydraulics. In this video, we will cover buoyancy in this video. So, what is the force of buoyancy? What is the principle of flotation? That is related to this problem. We will discuss this video in this video. What is buoyancy? Buoyancy is very simple in the language. Now, we have a glass of water. That is why we have a glass of water. So, if we have a weight of water, we have a weight of water. 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 Pendingnya itu sambo, nama la uru body, awuru fluid lekik nama la ini ada itu tuh jari kaya pendah sambo ikhya. Adi inde weight ini orang ini sambo mana nama la pada lekik itu lada pakal la orang kalle. Adi inde weight ini orang equal la itu la kalle la mendi ikhya porteke. Orang gipu, alah display sah. Apa nama la buoyancy, alanggil force of buoyancy ni definition ana nama la ini disit lada. Noka, when a body is immersed in a fluid. When a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted by the fluid on the body. That body in the mold is fluid because in the down or upward force is active. This upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. If the fluid is displaced, that is equal to the weight of the body. Okay. So, the upward force हम अधिनोट इन दाइड क्यों equal आय क्यों, so अधिने आना हमले इन दो वाले किंदा force of buoyancy इन दो वाले किंदा clear आय, अब इधर आना about the buoyancy, अलग ही buoyancy इन द वेयर पैर आने द force of buoyancy, आठ तर एक टॉपिक अब नमले buoyancy इन द आना लोग तो मंच लगी, इन द आना आउट एक ब्लो, simple इट आले जी ना इन द आना संभव, नमले fluid आउट एक body � फोर्स ने हमारे इन दोनों चु बॉयंसी अलग ही फोर्स ऑफ बॉयंसी ने बोले चु अरे इन दिनों डी इक्वल आना ना हमारा डिस्प्लेस ही ना वैल्लत ने नोड़ा लेंगे ला आउट फ्लुइड इन डे अमाउंट ने नोड़ा इक्वल आना अतरे इंगारे इंगलो अर्थ वेक्य इन्हें इन दा सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ बॉय it is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to be act. अब तो हमले ही पारण्या force of buoyancy अलग योरु act इन्हें force of buoyancy इन्हें पारा इन्हें द पर ये point लाना act इन्हें देंगे आ point जाना इन्द center of buoyancy. So center of buoyancy इन्हें definition हम कहेंगे ना बराया the center of buoyancy is defined as the point through which the force is acting. The force is acting. ये ये पार्न्या ये द फोर्स है ना? नम्बर बॉयन फोर्स. So बॉयन फोर्स एक्ट जी ना उरी पॉइंट आना सेंटर ऑफ बॉयन सी इन्दु बारे इन्दु द. Clear आयो? अदाना सेंटर ऑफ बॉयन सी. आठ तरह इन्दा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. नोका. Principle of flotation states that when an object floats on a liquid, the buoyant force that acts on the object is equal to the weight of the object. We will tell you how much it is. That is the principle of flotation. If you have an object in a liquid, it is immersed in a liquid. That is the flotation. If you have an object in a liquid, it is floated in a liquid. अवधे एक्ट जेही ना बॉयंड फोर्स है ना बारे इन्दर इन दिनों डी इक्वल आय की नान बारे इन्दर ये और एक वेट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट नोड इक्वल आय की अलेव कारण हम ये और एक वेट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट इन द बारे इन्दर ऐसा तोड़न वैल्लम डिस्प्लेस ही इन्दर तो अदाना आधों द बारे इन्दर weight of water displaced அல்லை எத்திரத் தோலம் வெள்ளம் அவள் displaced இன்னுடு அதுன்னு பரையிந்து எந்து நோடு இக்குலானான் ஆ weight of the object இன்னுடு இக்குலானான் அல்லை இனி பி வரு சம்போம் வெச்சிட்டின்னியான் நம்மல principle of flotation பர்ந்து அப்ப எத்திரத் தோலம் buoyant force அவள் act இன்னுடு அதி நோடு இக்குலாயிருக்கும் weight of the object இன்னு அதான் நம்மல principle of flotation பரைந்து clear அல்லை பி தான் about principle of flotation அது நம்மல மூன் terms படிச்சு கொச்சின் ஓக்க find the volume of water displaced and the position of the center of buoyancy for wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter when it floats horizontally in water the density of the wooden block is 650 kg per meter cube and its length 6 meter. अब नाम के इंद्र क्या ना दान दिखला दो इंद्र क्या ना कंडो बड़ी किंडा इन अलग आयरन लोग नाम को नोका अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 
വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സംഗതി എന്താണ് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കാണ് ആ വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്നിവ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ദേ ഹൊറിസോണ്ടലി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിഗർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം അറിയാം വിട്ട് അറിയാം വിട്ട് എത്രയാ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് വിത്ത് മൂന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബോയൻസി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്കിൽ ബ്രിയം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണോ ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഇക്കിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ആ ഈ പറഞ്ഞ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോറിക്കിലിബ്രിയം ഫോറിക്കിലിബ്രിയം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്കറിയോ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എന്തറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാറ്റിലും വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വോളിയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വി അല്ലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്കിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി എന്താ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അനദർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻ ടു ജി എന്നാണ് അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു ബി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്
അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനും വരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡും വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വി അല്ലേ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു വി അല്ലേ അപ്പോൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടേം എല്ലാം മാറും ഇത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആരുടെ ആയിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആയിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ വോളിയം ഈ വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഇവിടെ എന്താ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളി ആണോ അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല ആ ഒരു മുങ്ങിയ പോർഷൻ്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടും വോളിയം അല്ലേ അപ്പം ആ മുങ്ങിയ പോർഷൻ്റെ വോളിയം അറിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് അറിയേണ്ടി വരില്ലേ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഈ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മൊത്തമായിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനിലാണ് മുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊത്തം ഡെപ്ത് മുങ്ങാത്തിടത്തോളം ഈ ഒരു ഇത്രയേ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം വിട്ടും നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത്ര പോർഷനെ അത് മുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ എച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഏത് കേസിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതുപോലെ എഴുതാം അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനോട് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എത്ര വരും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് എത്രത്തോളം വെള്ളം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയിൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയിൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഷൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് അതിന്
സൊ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്സൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്സൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി അപ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ബേസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസിക്ക് ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ